Televidentes de PSC Televisión, les doy la bienvenida, muy buenos días, este es PSC al día, el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas de Tuluá, del Valle del Cauca y por supuesto de Colombia. Noticias que hemos seleccionado para ustedes para que puedan iniciar las mañanas bien informados en compañía de PSC Televisión. Saludo a todos los televidentes del Valle del Cauca y las personas que nos ven a través de las redes sociales y de nuestra página web en Colombia y el mundo. Aquí están las noticias. La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre de 62 años de edad por el delito de abuso sexual con menor de 14 años y pornografía infantil, a lo cual estaban siendo sometidas tres niñas de 9, 10 y 12 años de edad. Eh, un ciudadano manifiesta que entra a una vivienda una persona de la tercera edad con tres menores de edad. Esos tres menores de edad eh, están en el interior de la casa cuando la policía accede a la misma, uno de ellas sale con un celular. En ese celular pues le pide al policía que ve y verifique un video que acaba de hacer y ahí claramente se evidencia cuando esa persona mayor de edad que estaba sin camisa se toca sus partes íntimas mientras acaricia a una de las menores. Eh, de manera inmediata la Policía Nacional captura a este individuo, lo pone a disposición y después de la verificación médica de cada uno de estos menores, se logra determinar que una de ellas fue accedida carnalmente. En este orden de ideas, eh, la autoridad competente le, le dicta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. A esta persona le fue puesto en conocimiento sus derechos como persona capturada y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en audiencia de control de garantías, un juez le profirió medida de aseguramiento intramural en un centro penitenciario y carcelario por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo con pornografía con personas menores de 18 años. A través de su informe oficial, la policía del segundo distrito del centro del Valle del Cauca dio a conocer el hallazgo de material de guerra en jurisdicción del municipio de Andalucía. El hallazgo se produjo este martes en zona rural, en la salida norte de este municipio, exactamente en el corregimiento El Peñón. Allí, en un lote baldío, fueron recogidas dos granadas, las cuales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá. Las autoridades trabajan para intentar esclarecer a quién pertenecían estos artefactos y con qué propósito iban a ser utilizados. De otro lado, en el municipio de Trujillo, un hombre fue capturado por el delito de porte, tráfico, fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos. A esta persona se le incautó una granada de fragmentación IM-26. El operativo se desarrolló sobre la carrera 22 entre la calle 22 y 23 del barrio El Porvenir. Allí fue capturado este individuo de 27 años de edad natural de la ciudad de Medellín, a quien se le halla en su poder el artefacto, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá. Con solo un día de entrada en vigencia al nuevo Código de Policía, ocho personas fueron sancionadas en Tuluá con la imposición de comparendos, que por el momento serán pedagógicos por realizar conductas que son contrarias al nuevo Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, dos ciudadanos fueron sorprendidos en los barrios El Príncipe y La Independencia consumiendo bebidas alcohólicas, transgrediendo el numeral 7, artículo 140 de la Ley 1801 del 29 de agosto del 2016, en donde se prohíbe el consumo de licor en parques y vías públicas. También fue sancionada una mujer en el barrio Bosque de Maracaibo por no recoger los excrementos que hizo su mascota y un joven del barrio Guayacanes por llevar a su perro de raza considerada potencialmente peligrosa sin su respectivo bozal como ordena la ley. Los otros tres infractores recibieron comparendos por obstaculizar el espacio público, lavar bienes muebles en espacio público, ríos, canales y quebradas y por arrojar escombros a lugares no autorizados, acciones que atentan contra la sana convivencia y el medio ambiente. Finalmente se le impuso un comparendo pedagógico a un ciudadano de 32 años de edad por portar elementos cortopunzantes.
el alcalde del municipio de Toro manifestó su indignación a través de las redes sociales sobre el asesinato de una mujer en pasados días al interior de una residencia en esta localidad. En este hecho, una menor de 12 años, hija de la víctima mortal, resultó herida. A través de las redes sociales, el mandatario envió un mensaje. Hemos vivido un momento muy difícil en el municipio de Toro. Es indignante y repugnante que hayamos tenido un homicidio de una mujer y que haya habido un atentado contra una vida humana de una niña de 11 años. Rechazamos imperativamente cualquier acto de violencia en contra de la mujer y en contra de los niños e invitamos a las autoridades del departamento del Valle del Cauca para que investiguen y para que esclarezcamos este delito tan atroz para nuestro municipio. Nosotros somos territorio de paz y vamos a continuar siéndolo. Póngale fe. John Freddy López, coordinador del Departamento de Gestión Integral y Seguridad Industrial del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tuluá, hace algunas recomendaciones para que en esta temporada de tiempo seco no se presenten incendios forestales. En temporada tenemos lo que se llama la temporada de sequía, o sea, estamos hablando de poca lluvia y mucho sol, esto viene acompañado con una situación que son los incendios forestales. Eh, una de las recomendaciones es que la gente que tiene de pronto algún tipo de lote baldío o viva cerca de estos lotes, pues empecemos a hacer el mantenimiento preventivo. Eso tiene que ver con la, las podas, retiro de, de pasto, de hierbar y así mantener como una barrera de protección por si de pronto llega a presentar algún tipo de quema accidental o provoca no haya a afectar los bienes o las viviendas que están alrededor. Las personas que realizan los paseos de río, el paseo de olla, pues al máximo abstenerse de a, eh, realizar fogatas, fogones, en su efecto si lo hacen, pues antes de retirarse del sitio del paseo, garantizar de que esté completamente apagado, que no vayan a dejar ningún tipo de brasa, de chamizo encendido, porque con facilidad se puede desencadenar un incendio. Para los viajeros, los turistas y que normalmente son tendientes a estar fumando cigarrillo, pues que confirmar que antes de arrojar la colilla de cigarrillo a, sobre la vía, pues que esté completamente apagada. En lo posible uno dice, hombre, las colillas no se deben de tirar a, a la vía, pero si lo están haciendo, pues verifique que esté completamente apagado porque una colilla de cigarrillo con facilidad puede desencadenar un incendio de grandes proporciones. De igual forma, el Cuerpo de Bomberos invita a la comunidad a tener en cuenta el nuevo Código de Policía, el cual empezó a regir este 30 de enero. Uno tiene que ver con el tema de juegos pirotécnicos o de pólvora, que se está controlando, se está regulando y casi que se está prohibiendo. Dos, eh, dentro de los requisitos de los establecimientos comerciales, eh, industriales o de servicio, tienen un componente que se llama eh, la parte de seguridad. Y aquí es donde viene el papel del Cuerpo de Bomberos, donde de una u otra forma eh, acompaña para que o da los conceptos que los establecimientos cumplan las normas de seguridad. En su efecto, pues estamos en nuestra obligación de hacer los reportes a las autoridades competentes cuando vemos que un establecimiento no cumple normas de seguridad, no estamos obligados a, a reportarlos, ya sea por, por el bien de los mismos propietarios o, lo, o los que traen en esa empresa o en su efecto también los vecinos. El alcalde del municipio de Tuluá, ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, se refirió a las intervenciones que se harán en la vía Tuluá-Río Frío, en donde la comunidad ha solicitado que se instalen cruces semafóricos. Es necesario en la habilitación ya de todo este sector y de todas estas vías que podamos tener semáforos sobre la vía Río Frío. Eh, inclusive la, la solicitud podría ser más amplia y hacia futuro la vamos a hacer y es que la vía Tuluá Río Frío se la entreguen al municipio en el tramo comprendido entre el Oasis y Nariño, porque ya prácticamente esa es una vía municipal. Y para poder hacer las intervenciones requerimos entonces esa autorización. Inicialmente vamos a pedir la autorización para cinco cruces semafóricos. Eh, en la transversal 12, en la carrera novena, en la, car en la carrera primera oeste, en la carrera tercera oeste y en la entrada a Nariño, en, en el sitio de la Y de Nariño. Allí se implementaría un sistema diferente para no romper la vía, se hará con un topo para instalar estos cruces. Además, el mandatario se refirió a la necesidad de realizar varios cambios en el sentido vial de algunas carreteras. Sí, es necesario también eh, organizar el tráfico. Ya la calle 25 debe quedar en un solo sentido hacia el occidente. Eh, se van a modificar los sentidos viales de la carrera tercera oeste, de la carrera primera oeste, para que de una sean vías de salida hacia la, hacia la vía Río Frío y otras sean vías de entrada hacia la calle 25. De modo pues que todo esto se irá haciendo en su, en su momento, en, en la instalación de los cruces semafóricos, en la señalización, 
le vamos a ir indicando a la ciudadanía de cómo se van a ir haciendo las cosas y yo sé que la ciudadanía va a aceptar de muy buena forma los cambios propuestos, además porque van a ser cosas muy positivas para, para nuestro pueblo tulueño. Yo sé que la calle 25 va a marcar una condición importantísima, sobre todo de ordenamiento, de movilidad y hoy reconocemos el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía y seguramente en la instalación de todos estos elementos vamos a ir generando una cultura que nos permite entonces que se actúe de una mejor forma. En otro tema, el burgomaestre de los Tulueños habló sobre los incentivos a los deportistas, tema que quedó claro el año anterior cuando se asignó un presupuesto de 240 millones de pesos para pagar lo referente al año 2015 y 2016. Se está haciendo una adecuación del reglamento interno para que de verdad estos incentivos vayan a los jóvenes, generen eh, un beneficio de manera positiva y generen además, como lo dice la palabra, un incentivo para que los jóvenes sigan haciendo deporte. El Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá realiza la inscripción en los diferentes centros de salud del municipio con el fin de elegir los usuarios interesados en integrar la asociación de usuarios de este centro hospitalario. Las jornadas, estamos en las jornadas de preasambleas para la elección, la nueva elección de Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Llevamos la información de fue la asociación de usuarios, cómo se conforma, quiénes pueden participar y, y quiénes pueden participar y es, invitando a que la gente se afilie a la, al libro, de que ya está abierto, está abierto a partir del de 20 de, de enero hasta el 20 de febrero, para que podamos ser, entre todos trabajar por el mejor bienestar y a que la gente se les preste un mejor servicio a las personas del municipio de Tuluá, porque es que la zona de influencia del hospital es de todo el municipio. Los nueve usuarios elegidos en esta asociación se encargan de velar por la calidad del servicio y la defensa de derechos y deberes de todos los usuarios. Bueno, vamos a los, a los puestos de salud y los centros de salud que forman parte del hospital y allí el que quiera, los que quieran, no tenemos un tope de ese, pero sí lo que le estamos pidiendo a las personas es que por favor, el que venga a inscribirse no sea llenar el libro, no es llenarlo por llenarlo, porque es, sino que tengan, adquieran el compromiso de venir a la elección y a, a participar de la elección, que se hace en el mes de marzo. Después de que se cierre el libro, tenemos 15 días hábiles. Luis Alberto Osorio, jefe de la Oficina Jurídica del Hospital Rubén Cruz Vélez, se refiere a la importancia que tienen estas elecciones para los usuarios de esta entidad. El Hospital Rubén Cruz Vélez es una entidad pública y una entidad prestadora de servicios de salud. Por tal motivo, estamos en la obligación de constituir una asociación de usuarios, la cual vela por los intereses de todas las personas que aquí se atienden. De acuerdo a la Ley 780 y al Decreto 1757-1994, las asociaciones de usuarios de las entidades deben tener una vigencia de dos años. Las inscripciones se están haciendo, hay un cronograma establecido para los diversos sectores de la ciudad y de la zona rural y en ella pueden inscribirse todas aquellas personas, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, que reciban atención médica en esta institución. Daniela Polanco, docente de lengua castellana de la institución educativa Julia Restrepo, sede de Santa Clara, menciona la labor que realizó en conjunto con la estudiante Karen Sofía Giraldo para ser acreedora del Premio Nacional de Cuento Ministerio de Educación y RCN. Bueno, el concurso ha sido un gran orgullo a nivel institucional, se inició el año anterior y tuvimos muy buenos resultados entre estos eh, dos estudiantes como semifinalistas y Karen Sofía como ganadora. En sí, la estrategia surgió con la necesidad de que nuestros estudiantes manejen los procesos de lectura y escritura, teniendo en cuenta que para la institución son tan importantes. Y bueno, se desarrolló en el salón de clases, motivándolos principalmente con el objetivo de que sus textos no se queden en el aula, sino que puedan trascender a publicaciones, en este caso el concurso. A los estudiantes de la institución educativa se les está inculcando el amor por la lectura. Nosotros como institución educativa, dentro del departamento de lengua castellana, en lo que es lenguaje, se manejan diferentes proyectos en el cual el objetivo primordial es incentivar en la lectura y la escritura en los estudiantes desde grado transición hasta grado 11. 
de, se participan anualmente en los diferentes programas que ofrece el Ministerio de Educación, fuera de eso también tenemos el proyecto de escuelas lectoras y tenemos lo que es el plan lector que es transversal a todas las áreas fundamentales de la institución educativa. Las estudiantes de la institución educativa Julia Restrepo participan en diferentes actividades con el fin de adquirir conocimientos basados en la recreación y una sana educación. Realmente nosotros como institución educativa lo que queremos es fomentar una lectura voluntaria y placentera en los estudiantes, el, por lo cual fomentamos también el uso de la biblioteca, en préstamos de libros para que ellos lleven para la casa, para que hagan una lectura en familia, para que ellos en la hora del descanso o, o en una hora disponible puedan eh, escoger el libro que ellos quieran, que es la lectura al aire libre que a los estudiantes les encantan, ellos traen sus cojines, traen eh, unos tapetes, eh, se hacen debajo de los árboles en el lugar que ellos quieran, con el libro que ellos desean y empiezan a hacer sus lecturas. A partir de este primero de febrero únicamente se podrá tramitar el pasaporte pidiendo cita por internet, con lo cual se desmontará la atención de acuerdo con el último dígito del documento de identidad o llamado pico y placa. Queremos una mejor atención para nuestras comunidades, para la gente que necesite sacar su pasaporte. Por esa razón eh, se ha definido una estrategia de solo atender en pasaportes con su cita previa. Usted pide su cita a través de la página de la gobernación, ahí se le dice en qué hora se le va a atender, de manera que usted no necesita venir a hacer cola, sino que usted llega en el tiempo previo a su cita y de acuerdo a la hora entra y se le atiende en forma inmediata. Pasaportes habilitará 15 casillas, se calcula 5 minutos de atención por cada usuario y se asignarán citas por día de 7 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Queremos seguir mejorando y evitar, el, evitar las incomodidades a la gente con largas filas o con madrugadas que no tienen necesidad de hacerlo, Vienen de acuerdo a la hora de su cita y será atendido previamente, se le revisan sus papeles y no necesita intermediación absolutamente de nadie. Se tiene previsto asignar 1.176 citas por día y se instalará un punto externo de información en la oficina de pasaportes, es decir que ahora solo habrá que ir a la gobernación para tomarse la huella y la foto. Más de 20 proyectos han sido priorizados por Naciones Unidas y la Gobernación del Valle con las alcaldías de 23 municipios priorizados que comenzarán a ser implementados durante el posconflicto. Estos son los 23 municipios más golpeados en el periodo anterior por el conflicto y la guerra. Con ellos estamos nosotros adelantando un proceso de coordinación, estamos definiendo también la estructura de funcionarios, eh, asesores vinculados a través del PNUD de la Gobernación del Valle para que de manera subregional podamos nosotros asistir puntualmente a cada una de estas municipalidades. Vamos a tener un, una relación muy estrecha con los, con los alcaldes. Las iniciativas hacen parte de un convenio que viene liderando Naciones Unidas por 6 mil millones de pesos. Se han priorizado unos municipios que por su situación de vulnerabilidad tienen mayores retos para la construcción de paz ahora en la etapa del posconflicto. Hemos convocado a los 23 municipios a presentarles ese convenio, las líneas en las cuales estamos trabajando y el esquema de asistencia técnica. Han venido apoyando la parte institucional y también en proyectos productivos que han mejorado eh, en parte el daño que ocurrió en nuestros corregimientos del municipio de Pradera. Hay una agenda de política pública que tiene que ver con la asistencia y fortalecimiento de las organizaciones en desarrollo rural, da también el trabajo de asistencia y de implementación de la estrategia para víctimas. Los proyectos a implementar hacen parte del componente de paz del Plan de Desarrollo del Departamento.